what is the situation with Russian capital flows? What is the biggest problem? Добрый день. Отток капитала – это такая величина, которая, или понятие, которым мы часто пользуемся, и относимся к оттоку капитала как к некоторому индикатору процессов, которые происходят в российской экономике. Отток капитала, данные за первый квартал, которые многие в аудитории знают, данные по России, многих заставили озаботиться, потому что в целом цифра 63 миллиарда оттока капитала за первый квартал была сопоставима с данными за весь прошлый год. Однако, когда мы посмотрим на структуру оттока капитала, где-то две трети этого оттока капитала – это так называемая внутренняя конвертация. В связи с тем, что в начале марта, особенно в начале марта, но процессы начались и раньше, в январе-феврале, возросли риски неопределенности, связанные с внешней политической, геополитической ситуацией, многие граждане стали граждане компании стали конвертировать свои сбережения из рублей в доллары в ожидании снижения курса национальной валюты покупать наличные доллары вот из цифры 63 миллиарда долларов по уточненным оценкам около чуть более 10 миллиардов долларов просто люди купили наличных и еще раз повторю две трети это где-то внутренняя конвертация Поэтому если посмотреть на остаток, одну треть, это приблизительно та же цифра или та же сумма, которая утекала у нас и в предыдущие годы. То есть отток, связанный с бегством, как мы часто называем, бегством от российской юрисдикции, поиском более эффективного вложения средств в экономиках других стран, он в 2014 году, в начале 2014 года оставался приблизительно на уровне 2013 года. И подтверждением этому служат и новые данные по последнему месяцу, по апрелю месяцу, когда мы увидели, что вот, такое происходит некоторая стабилизация ситуации, отток а Капитала с учетом свопов составил всего 4,6 миллиарда долларов. То есть это произошло достаточно резкое снижение общего оттока капитала. Тем не менее, возвращаясь к, наверное, базовой характеристике, связанной с тем, с тем вопросом, почему э, все-таки мы сейчас наблюдаем не приток, а отток капитала, почему э, бизнес, люди э, больше вывозят денег, чем возят в страну, э, это для нас действительно главный вопрос и э, индикатор ситуации. На мой взгляд, это связано э, с тем, что... Э, э, с тем, что мы, с тем, что для экономического роста, экономический рост в ближайшее время должен быть инвестиционно ориентированным, здесь, по-моему, есть консенсус в российском обществе, для финансирования этого инвестиционного роста нужны длинные деньги. И пока российская финансовая система не в состоянии генерировать этот длинный ресурс для финансирования инвестиций. И это главный вызов текущего, текущего момента. Раньше инвестиции финансировались за счет источников, связанных с внешними заимствованиями. Мы видели эту модель до кризиса 2008-2009 года, и она была связана с своими рисками, когда за счет краткосрочных внешних заимствований финансировались долгосрочные инвестиции, либо с государственными расходами, государственными инвестициями. Но этот источник также ограничен в силу того, что что у нас достаточно высокий не нефтегазовый дефицит бюджета, и мы не можем наращивать высокими темпами государственные расходы. Кроме того, структура бюджета содержит значительную долю текущих расходов. Эту структуру бюджета достаточно сложно поменять в короткие сроки. Кроме того, государственные инвестиции или бюджетные инвестиции 
в принципе, не должны собой замещать частные инвестиции. Они должны идти из сектора, которые для этого предназначены. Образование, здравоохранение, инфраструктура. Третий источник, который был источником для инвестирования, это инвестиции государственных компаний, естественных монополий прежде всего. Этот источник тоже имеет свои ограничения, связанные с тем, что для экономического роста нам нужно сдерживание тарифов естественных монополий и работа с издержками в этих естественных монополиях для того, чтобы были эффективные инвестиции. Поэтому, на мой взгляд, совершенно очевидно, в ближайшее время надо делать ставку на то, чтобы создавать условия для долгосрочного отечественного инвестора. И это, безусловно, задача для, и для правительства, и для Центрального банка. Если говорить о Центральном банке, это действительно, вот эта задача стоит в центре нашей политики, и в центре денежно-кредитной политики, и в центре политики по усилению банковского надзора, банковского регулирования, и э, той части нашей политики, которой мы стали заниматься совсем недавно в связи с передачей нам новых функций по развитию финансового рынка. И если можно, я бы здесь остановилась на вопросах, связанных как раз с денежно-кредитной политикой. Мы взяли курс на инфляционное таргетирование, на постепенное снижение инфляции и считаем адекватным для России среднесрочный ориентир инфляции в 4%. Сейчас, напомню, это около 7,5% текущий уровень инфляции. Мы рассчитываем в конце этого года выйти на 6%. Наша задача выйти на устойчиво низкие темпы 4%. Почему не 2%, как во многих развитых странах? Мы считаем, что... Так как наша экономика нашей страны находится в процессе структурных изменений, модернизации, меняются относительные соотношения цен, 4% как раз это тот уровень, уровень инфляции, который дает возможность проводить такие изменения структурные, в том числе соотношение цен. Почему не больше? Именно потому, что, на наш взгляд, инфляция, которая выше этого уровня, она не дает достаточных стимулов для долгосрочных сбережений граждан, для снижения процентных ставок и для бизнеса не дает достаточной определенности и уверенности для того, чтобы формировать долгосрочные инвестиционные проекты. Сейчас, к сожалению, мы не, можем, мы, не, мы не можем сказать, что наши граждане не сберегают. Не сберегают. И уровень сбережений в нашей стране где-то находится в, там, в средних величинах, если сравнивать с другими странами. Однако эти сбережения поступают в финансовую систему как краткосрочные, краткосрочные активы. Либо эти сбережения вообще не поступают в финансовую систему и э, находятся в виде наличных. Э, долгосрочные сбережения граждане предпочитают делать недвижимость. И э, четвертое, э, четвертое проявление – это отток капитала, о котором мы с вами говорим. Поэтому наша задача – создать условия, не просто какими-то административными мерами пытаться вернуть капиталы в нашу страну, а создать условия для того, чтобы здесь было выгодно инвестировать, э, инвестировать в длинную. И э, здесь э, очень важны э, решения этой задачи находятся на стыке э, макроэкономической политики, институциональных реформ. Если говорить об институциональных, структурных реформах, их набор достаточно очевиден, мы его обсуждаем уже годами, э, он, он для всех понятный, здесь споров очень немного, скажем так, по деталям. Главное э, эти структурные изменения, эти институциональные изменения осуществлять, продвигаться вперед. Э, но при при этом, понимая, что некоторые структурные изменения, они требуют ресурсов, и поэтому у нас постоянно возникают споры по бюджетной политике, на мой взгляд, проведение структурных реформ не должно быть ни в коей мере связано с жертвованиями, или, как сказать, с принесением в жертву макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность, низкая инфляция, низкий э, бюджетный дефицит, низкий уровень государственного долга – это те ценности, э, которые были достигнуты в последние годы, и мы должны обязательно, проводя эти реформы, э, э, сберечь и э, э, достичь, может быть, еще больших результатов, если говорить об инфляции. 
Поэтому, вот, на мой взгляд, это важные вещи. С точки зрения Центрального банка, второе направление политики – усиление банковского регулирования и банковского надзора. Мы хотим, чтобы нашей банковской системе люди доверяли, чтобы они были уверены, что когда они отдают деньги в финансовую систему, эти деньги будут надежным образом сохранены и эффективно инвестированы. И, безусловно, важнейшее направление связано с небанковским сектором. К сожалению, пока роль традиционных инструментов сбережений и долгосрочного инвестирования, которыми являются не государственные пенсионные фонды, страховые институты, институты частного инвестирования, очень слабо развиты. И наша задача создать все условия для того, чтобы ресурсы в эту систему от граждан, от бизнеса шли в больших объемах, и для того, чтобы у этих институтов появилась стратегия долгосрочного инвестирования в российскую экономику. Для этого развивается и финансовая инфраструктура, много было принято решение и по законодательству, и по упрощению доступа к российскому рынку. Мы эту политику будем обязательно продолжать для того, чтобы эти институты, не банковские институты финансовые, развитие фондового рынка, стали значимым инструментом, инструментом долгосрочного инвестирования. Поэтому, если в стране будет создана среда надежного, эффективного инвестирования, защиты и прав собственности, сохранения сбережений, то так да, безусловно, отток капитала, вызванный вот этими причинами, а не причинами, скажем так, связанными с условиями неопределенности, внутренней конвертации. Вот с этими базовыми причинами они будут отходить, и мы увидим через некоторое время возврат, возврат средств в российскую экономику. Я считаю, что это вполне реально сделано, мы по этому направлению двигаемся. Главное быть последовательными. Спасибо. Just a couple of points from me. Um, you talked about a lot of medium to long term measures uh, to address the capital outflows issue, but you also said that actually in recent weeks we've seen a slowdown in capital outflows. What are the catalysts that are going to mean that Russia doesn't have this huge figure, which I think Mr. Kudrin mentioned, of somewhere in the region of $160 billion worth of outflows uh, in 2014, bearing in mind in the first quarter I think we saw some in the region of $60 billion worth. The longer term Glide path has been mentioned and very well documented by yourself, but in the short term, what is going to turn around that capital flight story? Как я уже говорила, отток капитала в первом квартале был связан прежде всего с ожиданиями изменения курса рубля с ростом инфляционных ожиданий, поэтому с учетом того, что и курс э, рубля стабилизировался и даже укреплялся последние недели, вот такой краткосрочный фактор, он перестал действовать, и мы видим резкое снижение э, оттока капитала. Э, поэтому краткосрочные факторы могут, э, если ситуация будет стабильной, э, то на, на наш взгляд э, не будет роста а, такого оттока капитала. Пока наша рабочая оценка оттока капитала по, в целом по 2014 году 85-90 миллиардов а, долларов США, то есть предполагает резкое замедление во втором, третьем, четвертом квартале. А, и а, эти события будут связаны в том числе с динамикой, а, с динамикой курса. Мы видим уже сейчас а, а, рост депозитов в банковской сфере, потому что в марте у нас произошло резкое, произошло резкое снижение темпов роста депозитов населения в два с половиной раза рублевых. И это показывало на самом деле то, как вот люди ожидали, как будет меняться ситуация. Поэтому в краткосрочном плане это факторы, связанные скорее с созданием у инвесторов большего понимания развития ситуации и снижения вот этих факторов неопределенности. Но Основное, это основные факторы все-таки среднесрочные, институциональные, над которыми надо работать, на мой взгляд. Um, one more for me before we, we open this up a little bit more. Um, part of the reason why the ruble has steadied uh, and we've seen the growth of deposits is I'm sure down to the actions of the central bank and the 200 basis points of increase we've seen uh, in the interest rate since early March to I think 7.5% to combat that 7.3% inflation rate you mentioned as well. 
But this comes on the back of a sustained period where business leaders and economists have been asking you to lower interest rates, to stimulate growth as well. So how much of a short-term fix, given what you've said about inflation targeting and the importance of that, can high interest rates be in what could be a zero growth environment for Russia in 2014? Когда мы принимаем решение по ставкам, безусловно, мы рассматриваем баланс рисков, рисков для инфляции и рисков для экономического роста. В марте и в апреле мы вынуждены были повысить ставки, свои ставки, ключевую ставку, потому что были достаточно серьезные риски финансовой нестабильности. Я уже говорила о тех показателях оттока капитала, рост долларизации активов и э, рост инфляционных ожиданий. Для нас принципиально важно сократить инфляцию, снизить инфляцию, снизить инфляционные ожидания. К сожалению, в силу характера замедления экономического роста, мерами денежно-кредитного политики, в отличие от многих развитых стран, мы не можем поддержать экономический рост. На мой взгляд, замедление экономического роста носит прежде всего и преимущественно структурный характер. Это иллюстрируется низкой, низким уровнем безработицы, в отличие, например, от европейских стран, от США. Уровень безработицы в 5,4%, очень низкий, и, скорее всего, он будет сохраняться таким же низким достаточно длительное время, в том числе в силу демографии. Загрузка конкурентоспособных, хочу подчеркнуть, конкурентоспособных производственных мощностей очень высокая. И наш анализ показывает, что так называемый отрицательный разрыв выпуска, то есть насколько фактически выпуск ниже потенциально возможного в данной структуре в данных институтах, очень небольшой. И в этих условиях снижение процентных ставок, ключевых ставок Банка России может привести только к росту инфляции. И э, при этом мы не замедлим, э, не, не сможем стимулировать э, экономический рост. И мы можем по, э, э, перейти тогда в достаточно негативный сценарий, когда у нас будет расти инфляция и замедляться темпы экономического роста. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Э, и поэтому э, Банк России принял решение о повышении э, ключевой ставки. Безусловно, мы будем анализировать ситуацию в этом году, э, если риски финансовой нестабильности э, будут сокращаться и инфляционные ожидания будут также э, снижаться, и мы будем уверены, что в среднесрочной перспективе мы выходим на ту траекторию инфляции, которую мы наметили, это постепенное снижение до 4%, и подчеркну, для нас очень важна именно среднесрочная траектория, не инфляция в каждый текущий день, а среднесрочная траектория. Если мы будем уверены, что мы выходим на вот такую траекторию, безусловно, мы рассмотрим вопрос о снижении процентных ставок. Сейчас, тем не менее, мы считаем, что риски инфляции, они достаточно серьезные, инфляционных ожиданий, поэтому была такая реакция. I just want to ask you one more question, and this relates to the current geopolitical situation as well. Um, we celebrated in years past G20 coordination from central bank governors. Now we've seen less of that. I'm just wondering how much you feel you can work within the G20 still, a coordinated policy action globally, which has been one of the big mantras from various G20s I've been to, and G8s for that matter, over uh, the last five, six years. Or do you feel that you're working with Russia on your own to sort out these issues? Or do you think that the G20 still is a functioning coordination mechanism for monetary policy? В рамках двадцатки обсуждаются и реализуются очень важные инициативы, связанные с совершенствованием в том числе финансового регулирования в глобальном масштабе. Безусловно, Россия как страна активно вовлечены в процессы глобализации и участник глобального финансового рынка. Мы участвуем и в выработке, и в имплементации э, такого рода инициатив, связанных с финансовым регулированием. В том числе э, такие механизмы, как э, выделение системно значимых финансовых институтов, э, регулирование производных институтов, э, внедрение Базель-3, и мы все это внедряем. Но если говорить о текущих моментах, э, то 
инструменты денежно-кредитной политики, именно денежно-кредитной политики, у Центрального банка достаточно развиты, и был, было достаточно серьезный шаг сделан по развитию инструментов денежно-кредитной политики в условиях и после кризиса 2008-2009 года, когда мы научились по-новому рефинансировать нашу банковскую систему. Эти инструменты Центральный банк развивает, и они, эти инструменты готовы для того, чтобы решать те проблемы, эти вызовы, которые мы сейчас видим в обозримой перспективе. Поэтому мы здесь не видим никакой необходимости, каких-то абсолютно чрезвычайных или особенных мер. Right, thank you very much indeed. Right, let's open this up, and as I said to you all before, um, if one of the panelists, or one of your fellow panelists, says something that piques your interest, or you downright disagree with, please get involved, and we'll, we'll make this as animated as possible. Now, I can go to the left, I can go to the right. Well, why don't I go to the right and, uh, uh, and speak to Denis uh, Shulikov, who is the first Vice President of uh, Gazprom Bank. Sir, uh, 